Eh, bueno, hemos venido por varias semanas este, estudiando la, la vida de David. For several weeks now we've been learning about the life of David. Y una de las cosas que hemos dicho es que el Dios de David es el Dios nuestro también. And we've reminded ourselves that David's God is our God. Y cuando Paul se sentó a hacer como el, el esqueleto, digamos, de los, de los fines de semana o la planificación de los temas, uno de los temas que vimos ahí importante era el de David y Jonatán. And when Paul sat down to, to sketch out this whole series and to pencil in the different topics for the different weeks, one of those topics was David and Jonathan. Um, y bueno, entonces, ¿verdad? Ese fue el tema que de alguna manera voy a estar enseñando hoy o que vamos a estar hablando hoy. So that's what we're going to be talking about today. Y le invito a abrir eh, su Biblia ahí en 1 Samuel capítulo 18. Go with me to 1 Samuel chapter 18. Vamos a andar bastante de arriba para abajo, está bien, pero sobre todo en este capítulo 18. We're going to be going up and down a little bit, but mostly we'll be on in this chapter, chapter 18, 1 Samuel. Y mientras ahí lo, lo busca y lo encuentra, eh, yo creo que ya somos parte de una, una generación que la mayoría sabemos que han habido grupos y sectores que le han dado a, a esta historia de amistad eh, una interpretación diferente. I think most of us have been around long enough to, to, to realize, to have heard that there are people, there are interest groups that are trying to give a different slant to this story of friendship. Entonces ya bíblicamente ya en nuestro tiempo cuesta a, Hablar de este pasaje sin referirnos y sin, ten, sin eh, tener que mencionar que realmente se trató de una amistad, de un afecto muy profundo, pero no de una relación amorosa. So, eh, even when we give a biblical teaching about this, about this story, we we'll still need to point out and make it clear that this is the story of a very deep, profound friendship, but it's not a love story. Y tal vez algunos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué van tener que decirlo así en la iglesia. And she, you may be thinking, why is she saying that here in the church? Bueno, porque tal vez a usted de repente se encuentre con gente que pregunte o que crea eso, porque en el mundo se está manejando mucho eso, y que usted pueda bíblicamente decir, no, no se trata de eso, se trata de un, de un afecto profundo, de una amistad, y hay mucho más en la historia que, que no se está contemplando. And the reason we're raising it now is because in the world they're saying these things, they're talking about it, and when you hear it, when someone asks you or tells you, you need to have the instruction to be able to say no. It's a story of a friendship, and there's a lot more to it than what people talk about. Mm -hmm. Y para nosotros realmente, verdad, eh, conocer la palabra significa también defenderla, dice Pablo, sin pelear, pero cuando alguien pregunta que nosotros podamos también dar defensa de lo que sí dice, la palabra de Dios. And if we want as a congregation to know the word, it's so that we can defend the word. The apostle Paul says that, don't get into fights about it, but but know the word and be able to defend it. Y le he querido poner al al mensaje de hoy eh, que Dios está con David. Dios estaba con David. And what I want to point out that underlies the lesson today is that God was with David. Entonces leamos ahí primera de Samuel capítulo 18 del 1 al 5, vamos a leer ahorita. So we're going to start with 1 Samuel 18 verses 1 to 5. Dice, y aconteció que cuando David acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David y Jonatán lo amó como a sí mismo. Saúl tomó a David aquel día y no lo dejó volver a su a la casa de su padre. Entonces Jonatán hizo un pacto con David porque lo amaba como a sí mismo. Jonatán se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David con sus ropas militares, incluyendo su espada, su arco y su cinturón. David salía a donde quiera que Saúl le enviaba y prosperaba. Saúl lo puso sobre hombres de guerra y esto fue agradable a los ojos de todo el pueblo y también a los ojos de los siervos de Saúl. And it came to pass when he had made an end of speaking unto Saul that the soul of Jonathan Oh, this is King, excuse me just a second. I don't want to read the King James Version. Okay, after, after David had finished talking with Saul, Jonathan became one in spirit with David, and he loved him as himself. From that day, Saul kept David with him and did not let him return home to his family. And Jonathan made a covenant with David because he loved him as himself. Jonathan took off the robe he was wearing and gave it to David, along with his tunic, and even his sword, his bow, and his belt. Whatever mission Saul sent 
him on, David was so successful that Saul gave him a high rank in the army. This pleased all the troops and Saul's officers as well. Vamos a orar aquí. Señor, te damos gracias por tu palabra. We're going to pray here. Lord, we thank you for your word. Y pedimos, Señor, que tú abras las escrituras para nosotros en esta mañana. And you, we ask, Lord, that you would open up the scriptures for us this morning. Gracias por el cariño y el afecto que estos dos hombres de Dios tuvieron. We thank you for, for the affection that these two men had for each other. Y pedimos que podamos crecer en el entendimiento del amor al prójimo. And help us to grow in our understanding of love for one another. Y en el entendimiento de, de que tú estás con nosotros, Señor. And in our understanding that you are with us. Y lo que significa que tú estés con nosotros. And what that means, what it means for you to be with us. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Amén. Amén. Mm -hmm. Um, bueno, ese verbo que está ahí, ¿verdad? Que varias veces se repite ahí que Jonatán amó a David como a sí mismo. Um, lo traducimos al español correctamente, amar, a veces querer o apreciar. This verb, where it says that Jonathan loved David as himself, has been translated correctly. It does mean love, to value, to have affection for somebody. Y obviamente en la Biblia se usa mucho para hablar del amor entre hombre y mujer. And in the Bible you see it used often in reference to love between a man and a woman. Igual que en español lo usaríamos. Just as we do in Spanish and English. Pero también se refiere a otras, eh, verdad, otros tipos de amor. But it also refers to other kinds of love. Eh, en, nada más para, para verdad, eh, especificar, en hebreo además también hay otro verbo que es más de amante y ese no es el que se está usando para nada en este pasaje. And in fact there is another Hebrew verb that is used more commonly for, for romantic love, but that's not the verb being used in this passage. Entonces este verbo que está aquí se llama ahab. The verb here is called ahab. 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 Y es el verbo usado, por ejemplo, también cuando eh, Abraham, Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac y dice, toma ahora a tu hijo, tu único, a tu único Isaac, a quien amas. We see it in Genesis, this same verb, when God says to Abraham, take your son Isaac, your only beloved son, the one you love and sacrifice him. Y creo que, verdad, sabemos cuánto amaba a Abraham, cuánto esperó a Abraham por Isaac y cuánto le amaba. We know how long Abraham waited for that son Isaac. We know how much he loved him. Es el verbo también usado para decir que Ruth amaba a su suegra Noemi. It's the same verb that tells us that Ruth loved her mother-in-law Naomi. Entonces aquí en este versículo, verdad, las las vecinas le están diciendo a Noemi que, verdad, cuán dichosa eres tú con esta suegra, eh, con esta nuera que te ama tanto. This is the passage where the neighbors are talking to Naomi and saying, what, how blessed you are to have this daughter-in-law that loves you so. Eh, luego en Éxodo, eh, cuando se están dando unas leyes, eh, en realidad cada siete años los esclavos debían ser liberados. In Exodus, in the giving of the law, we find that every seven years the slaves are to be set free. Pero si un esclavo no quería dejar a su amo, But if a slave did not want to leave his master, entonces podía decir no, yo me quedo en esta casa, verdad? The slave could say no, I'm staying here in your house. Entonces eh, cuando están esas leyes dice, por ejemplo, el versículo que el siervo va, va a decir, si el siervo dice no, yo amo a mi señor y me quiero quedar. So it says that if the servant, if the slave says no, I love my master and I want to stay. Verdad? Un, obviamente un amor de aprecio hacia mi amo. This is a love of, of, of appreciating, of valuing the master. Luego, obviamente, es el verbo con el que se nos va a nosotros a mandar a amar a Dios con todo nuestro corazón y toda nuestra alma. And it's the same verb by which we are told to love the Lord our God with all of our heart and all of our strength and all of our mind. Y en ese mismo pasaje, verdad, se, se dice, enseñe estos mandamientos y este amar a Dios a sus hijos. And that same passage says, teach this love, this loving of God to your children. Luego también en Deuteronomio dice que amarás al extranjero. In Deuteronomy it says you shall love foreigners. Y también se dice que el rey de Tiro Iram amó a David. El rey de de Tiro Iram. Oh, it also says that the king that Hiram, the king of Thyra loved David. Todo este repasito para decir, ¿verdad? Que es un verbo que que nos refleja toda una gama de, de amor de familia, de afecto entrañable y también es usado eh, en, en pareja. 
So it's a word, it's a love that we see used in reference to, to deep love, to deep affection, and sometimes it's also used of a couple. Y casualmente se repite varias veces en estos capítulos de Primera de Samuel. And in the chapters of 1 Samuel, we see it used repeatedly. Cuando yo era chiquilla, eh, por lo menos mi mamá, eh, ella con retorcernos los ojos ya nosotros entendíamos. <laughs> Well, I remember when I was a little girl, my mother had us pretty well taught. All she had to do was shift her eyes and we understood. We knew what she was saying. Sí, ella, no, ella nos enseñó que cuando ya ella hablaba, ya era porque había hablado con los ojos. <laughs> she, she, we had understood that when she spoke, it was because she had spoken to us. Y luego, eh, bueno, conocía por verdad. Y me entero que mis suegros también con Diana siempre ellos solo volvían a ver a Diana y Diana entendía. I know the same was true for my, my sister-in-law. When, when, when my in-laws looked at Diana, it was enough. She knew what they were saying. Pero ellos sabían que con Paul no, no podían hacer eso. But my in-laws also discovered that the same was not true for Paul. La única que le podía dar una muy buena conversación a Paul era la paleta. The only conversation <laughs> Paul really understood was the paddle. <laughs> ¿Por qué les cuento esto? Let me tell you this. Eh, este, la Biblia en realidad fue escrita para ser escuchada, para ser contada. The Bible was actually written to be conveyed, conveyed verbally, to be spoken. Fue siglos de siglos después que empezaron a ver Biblias impresas. Centuries went by when it was transmitted by word of mouth. Centuries before finally printed Bibles started to appear. Y es hasta en los últimos 100 años que las personas tenemos Biblias en nuestras casas. And it's only been over the past 100 years that we've been able to have Bibles in our own homes. En los tiempos de Jesús, solo la gente muy adinerada tenía ciertas porciones de la Biblia. Even in the times of Jesus, only the most wealthy people had certain portions of the Bible of estas, their own. Estas copias era algo eh, de mucho de mucho valor. These copies were were very costly. Entonces, a veces cuando nosotros solo leemos un un pedacito, un pasaje, nos estamos perdiendo de algo que viene eh, que está diseñado para ser contado y y viene, ¿verdad? Eh, por varios capítulos contándonos o diciéndonos algo. Sometimes when we park on a certain verse, a certain piece of scripture, we forget that it's part of a whole flow of narrative, something that was told all in one. Y cuando durante por varios capítulos nos repiten algo, una frase o un verbo. And when we find that a certain phrase or, or a verb or an expression comes up chapter after chapter. Es como que nos están haciendo una seña para que usted ponga atención. It's, one of, it's, like, it's, like, it's like when my mother shifted her eyes, it's a sign that you're supposed to pay attention. ¿Verdad? En ese tiempo otra vez no había negrita, no había itálica, no había forma, porque no era para ser leído, pero repetir era la forma de decir, ojo, aquí le estamos diciendo algo. Back then they didn't use bold face and italics and bullet points, because these were oral narratives, so if they repeated it, that was the way of saying, this is important, pay attention. Entonces vamos a ver en esos capítulos dónde está ese verbo, o verbos que son sinónimos con este afecto. So we're going to look at these chapters and see how that word love is repeated and also certain synonyms of the same word. Y vamos a empezar entonces en el capítulo 16. So we're going back to chapter 16. Aquí ustedes recuerdan que eh, Saúl ha, ha estado él siendo atormentado por un espíritu. We, we saw that Saul was being tormented by a spirit. Ya da, eh, David ha sido ungido por Samuel. At this point David has already been anointed by Samuel. Y entonces, como Saúl está siendo atormentado, ¿verdad? Un, un oficial de ahí le dice, uy, yo conozco, ¿por qué no permite que busquemos a alguien que le toque el arpa? Y yo conozco a alguien. So, because Saul was being tormented by the spirit, one of his stewards said, why don't we find somebody to play music for you, a harp? And in fact, I know somebody. Uh -huh. Entonces, dice el, el 16, 21 y 22, Dice, David fue a Saúl y le servía. Y Saúl lo Gracias. Lo amó grandemente y lo hizo su escudero. Y Saúl envió a decir a Isaí, "Te ruego que David se quede delante de mí, pues ha hallado gracia ante mis ojos." Uh, chapter 16 verses 21 and 22 David came to Saul and entered into his service Saul liked him very much at the same verb and David became one of his armor bearers 
Then Saul sent word to Jesse, saying, Allow David to remain in my service, for I am pleased with him. Okay, entonces, el prim, en el primero que se menciona este verbo es Saúl. Saúl amó a David. So the first one to use this verb was actually Saul. Saul loved David. He liked him very much. Y lo, lo trajo, no solo lo hizo para, lo puso para poner el, eh, para tocar el arpa, sino que lo hizo su escudero y lo trajo al palacio. So he had him play the harp, but he also made him one of his armor bearers and brought him to the, the palace. Y solo de repaso, ¿se acuerdan? En el versículo 18, el, el funcionario este a la hora de describir a David dice, sabe tocar el arpa, es poderoso, es valiente, es un hombre de guerra, prudente, sabe hablar, hombre bien parecido y el Señor está con él. El, el versículo 16, dos, dos, anti, dos antitos más. Oye, cuando usaba un libro, esto no pasaba. Se congeló. ¿Tiene alguien que tiene un inglés Bible? Ahí está, ya. ¿Qué, qué versículo? <laughs> Sorry. El, el capítulo 16, versículo 18. Ya, yeah, ok. Same chapter, 16, verse 18. One of the servants answered, I have seen a son of Jesse of Bethlehem who knows how to play the lyre. He is a brave man and a warrior. He speaks well. And is a fine-looking man, and the Lord is with him. Entonces Dios está con él. The Lord is with him. La siguiente vez es esta que acabamos de leer en el capítulo 18, verdad? Donde Jonatán, verdad, le ama. And then the next time we see it, the, this word is in 18, the one we just read, where that tells that Jonathan loved him. Aquí este diálogo que en el versículo 1 donde dice que David terminó de hablar con Saúl, ese diálogo es despuésito de la batalla con Goliat que, que acabamos de ver la semana pasada. Where the, the chapter starts saying after David had finished talking with Saul, well that is right after the battle with Goliath that we talked about last week. Y obviamente el pueblo entero había quedado impresionado de ver la valentía de David. And the whole people were astonished at David's courage. ¿Verdad? Y me gusta mucho esta ilustración porque eh, se nota que hay una buena diferencia de edad entre Jonatán y David. And I like this illustration because there's such a difference here between um, age, an age difference between Jonathan and David. Ajá, muchos oh. nos ponen verdad a veces como que son jovencitos los dos, pero no. We always think of the two of them as being two young men, two young friends. Ya en el capítulo 13, mucho antes de que David aparezca en escena, Jonatán está a cargo de mil hombres y él está en unas batallas muy importantes que él lidera y él gana. But way back in chapter 13, before David even came into the story, Jonathan was already in charge of troops and he was fighting battles and winning. Y esas batallas son importantes porque Saúl y Jonatán juntos empiezan a darle cuerpo al ejército de Israel. And this was important because Jonathan and Saul together We're, we're shaping the armies of Israel. Antes de eso, el ejército funcionaba con voluntarios. Entonces, cuando había emergencia o se ocupaban voluntarios y los que levantaban la mano ahí iban. Before that, it had been a volunteer army. If something happened, they needed help. They said, "Who signs up?" And then anyone who signed up became a soldier. Pero a través de esos capítulos entendemos que ellos le van dando cuerpo a, a institucionalizar el ejército y a suplir con armas a los hombres porque estaban bien cortos y bien pobres en armas. But in these chapters we saw how, how Saul and Jonathan were forming an, in, an institutional army and they were providing weapons to the soldiers because before that they fought with anything they had. Entonces ese era un comentario ahí para, ¿verdad? decir que ellos tenían una buena diferencia de edad. That was just to point out to help us understand that they were not the same age Jonathan and David. Eh, y obviamente eh, Jonathan le ama, ¿verdad? Y ellos hacen pacto varias veces a lo largo de los siguientes capítulos. So we see that Jonathan loves David and David and we see that they enter, enter into a covenant and they do it several times through the chapter. Luego en ese versículo 5, yo sé que no está mencionado el verbo, pero dice que David donde quiera que iba él prosperaba y esto fue agradable a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. And even though we see a different verb here in verse 5, it says that David's missions were so successful, it says that this pleased all the troops and Saul's officers as well. Saúl dice lo puso eh, acá sobre hombres de guerra. It says that Saul put him over men over the, the men of war. Y esto fue agradable al pueblo. And this was 
displeased the people. Había gracia para David. So there was grace for David. Luego la siguiente vez eh, va a estar en el versículo. Eh, ah, bueno, de, sí, después de esto, ¿verdad? Vemos las mujeres que vienen cantando todas contentas por la guerra, ¿verdad? Y dicen que, y cantan que da, eh, Saúl mató a mil, pero David mató a a diez mil. And then we see the women all singing and dancing and celebrating the victory. And what they sing is Saul had slain his thousands and David his tens of thousands. Entonces, además tenía porristas. <laughs> yeah, he even had his own cheerleaders. Mm -hmm. um, mm -hmm. Vean el 14, versículo 14 de ese capítulo 18. Dice, David prosperaba en todos sus caminos. ¿Por qué? Porque Jehová o porque el Señor estaba con él. En verse 14, it says, In everything he did, he had great success, because the Lord was with him. Y el 15 dice, Saúl vio que él prosperaba mucho y le tuvo temor. En 15, it says, uh, Saul saw how successful he was, and he was afraid of him. Pero todo Israel y Judá, o algunas traducciones dicen todo el pueblo, amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. But all Israel and Judah, here it is, loved David because he led them in their campaigns. ¿Verdad? Entonces nos están repitiendo otra vez, todo el pueblo le amaba porque salía y entraba con ellos. So it says everyone, all of Israel and Judah loved David. Ahora, esa, esa frase que salía y entraba es una frase cultural para decir que los lideraba muy bien en batalla. When it says he led them in their campaigns, also it says he went before them in the campaign. What it means is that he was a very successful leader. He led them well. Una definición muy simple del don de liderazgo es si la gente te sigue. A very good and simple definition of leadership is whether people follow you. Si usted se da cuenta de repente que, que, a usted, que usted tiene influencia y que la gente le escuche y que le sigue, muy posiblemente tú tienes ese don. If at some point you notice that people listen to what you're saying and take it into account and follow you, you may have that, that gift. Otra forma en que se expresa ese don es que la gente quiere estar contigo. Another way that gift is expressed is that people want to be with you. Y como es un don espiritual, una pregunta importante que usted debe hacerse es ¿a dónde o a quién los está liderando usted? It's a spiritual gift, and so it's very important for you to ask yourself where, in what direction am I leading? Los estás liderando a Jesús. Are you leading them to Jesus? Al liderazgo de Jesús. To, to the leadership of the Lord. Y obviamente esa frase ahí puesta, ¿verdad? En la valentía de David hacía que la, el pueblo le gustaba ir a la guerra con él. So here we're seeing David's courage, so much so that people liked going out to war with him under his leadership. Posiblemente se sentían seguros. It probably made them feel safer. Luego en el versículo 20 aparece otra vez el verbo, dice, Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Then in verse 20 we see the same verb again, it says, Saul's daughter Michael was in love with David. ¿Verdad? Aquí ya sabemos que ese sí es otro tipo de amor. And that's definitely that kind of love. Pero por todo lado él era amado. The point is, everywhere he went he was loved. Dice que cuando se le informaron a Saúl, ah, le, le agradó el asunto. And it says when they told Saul about it, he was pleased. Claro, le agradó porque ya para este momento ya Saúl ya no quería a David. Ya no tenía. Ya no lo quería. Even though at that point we know that Saul no longer cared for David. Ya él estaba eh, procurando matarlo. He was already trying to find ways to kill him. Pero como no quería matarlo él mismo, entonces vio como más fácil, bueno, yo lo mando a la guerra y los filisteos entonces lo matan. But he didn't want to kill him himself, so at that point he was thinking, well, I can send him out to war and let the Philistines kill him. Yo pienso que no tenía buena memoria, porque si él había matado al filisteo grande, ¿verdad? He, he, he had sort of a short memory. He, he forgot that David had already killed the big Philistine. Uh -huh. ¿Verdad? Pero bueno, lo está mandando a que supuestamente lo maten los filisteos. So he comes up with this idea that he's going to send him out to be killed by the Philistines. Y entonces pone de dote para por Mical eh, cien, la vida de 100 filisteos, la vida de 100 hombres. So as as a as a wedding gift dowry for Michael, he says he wants 100 heads of Philistines. Bueno, eh, 
not heads, oh, but yeah, skins. lives. No, it's foreskins, not heads. Uh-huh. Foreskins, <laughs> lighter <laughs> to carry. <laughs> Bastante más, eh, sí, livianos. Entonces, la prueba es siempre prepucios, pero David oh, y sus hombres traen 200 prepucios. So the dowry is 100 foreskins, but the soldiers bring back 200. La Biblia no dice quién los contó. It doesn't tell us who counted them. Pero sí dice que los trajo antes del tiempo puesto. But it says he brought them back even before the deadline. Y bueno, entonces le dan a Mical por esposa. So, Saul gives him Michael. Vean otra vez, wife. vamos a leer los versículos del 28 al 30. So we're going to read 28 to 30. Dice, cuando Saúl vio y comprendió que el Señor estaba con David When y Saul... que su hija Mical lo amaba, temió Saúl aún más a David y Saúl fue siempre enemigo de David. Y salían los capitanes de los filisteos a campaña y sucedía que cada vez que salían, David se comportaba con más sabiduría que todos los siervos de Saúl, por lo cual su nombre era muy amado. When Saul realized that the Lord was with David and that his daughter Michael loved um, David, Saul became still more afraid of him and he remained his enemy the rest of his days. The Philistine commanders continued to go out to battle, and as often as they did, David met with more success than the rest of Saul's officers, and his name became well-known or well-loved. Uh-huh. <coughs> Ahí está, aquí abajo, ¿verdad? Eh, el Señor estaba con David. It says, Entonces, again, the Lord was with David. Y, y su nombre era muy amado, muy and, estimado. And his name was well-known or well-esteemed. Eh, luego empieza otra vez el 19, el capítulo 19, diciéndonos que Jonatán eh, apreciaba grandemente a David. Y, le, y en este capítulo 19, Jonatán le salva la vida. En 19, we see once again that Jonathan had taken a great liking to David. And in this chapter 19 is where Jonathan saves David's life. Y en ese mismo capítulo, Mical también le salva la vida porque lo ama. And Michael also saves his life in this chapter because Michael loves him. Y conforme continúa la historia, porque ya a partir de aquí ya David es un fugitivo, ¿verdad? Vemos una y otra vez que el pueblo reconoce en David eh, un liderazgo importante. The story goes on and this is where David becomes a fugitive, but even then we continue to see that the people of Israel continue to, to esteem him very highly and see him as an important leader. En el capítulo 20 vuelve a haber ayuda por parte de Jonatán. 20, capítulo 20. Eh, eh, Jonathan vuelve a ayudar a David a escapar. Perdón. Wow. En chapter 20, Jonathan helps David escape once again. Um, y, y ellos hacen, eh, obviamente hacen pacto varias veces, pero en este hay algo eh, interesante. There are several covenants between them, but this one is particularly interesting. Y es que David primero le pide a Jonathan misericordia. David Dice, bueno, es que si yo, si yo he hecho algo malo, entonces máteme usted mismo, no me lleve donde su papá a que su papá me mate. So first of all, David asks for mercy. He says, if I've done something wrong, Jonathan, you kill me. Don't take me to your father to be killed by him. Pero Jonathan dice, no, verdad, yo no te voy a matar, ni, y, y, y no, más bien, en mí está el, el protegerte. Jonathan, is, Jonathan says, no, I'm not going to kill you. In fact, it is my job to protect you. Pero algo interesante es que Jonatán reconoce en este momento más verbalmente Dios está contigo. And the interesting thing is that here Jonathan recognizes explicitly he says God is with you. Me gusta mucho esta traducción es del lenguaje actual. Eh, yeah. Se los voy a leer de ahí porque dice que verdad él le jura no no le dice te juro por el Dios de Israel que pasado mañana a esta misma hora Aquí mismo le preguntaré a mi padre qué piensa hacer contigo. Si todo está bien, te lo mandaré decir. Pero si quiere matarte y no te lo digo, que Dios me castigue duramente si no te ayudo a escapar. Que Dios te cuide como cuidó a mi padre. Yo sé que Dios no dejará vivo a ninguno de tus enemigos. Pero tú júrame que serás bueno conmigo así como Dios ha sido bueno con nosotros. Júrame que no dejarás que me maten, ni que maten a toda mi familia, que Dios castigue a todos tus enemigos. De este modo, Jonatán renovó su pacto con David y su familia. Además, como amaba tanto a David, volvió a hacerle un juramento de amistad. Um, 
Verse 12, then Jonathan said to David, I swear by the Lord, the God of Israel, I will surely sound out my father by this time, the day after tomorrow. If he is favorably disposed toward you, will I not send you word and let you know? But if my father intends to harm you, may the Lord deal with Jonathan, be it ever so severely, if I do not let you know and send you away in peace. May the Lord be with you as he has been with my father. But show me unfailing kindness like the Lord's kindness as long as I live so that I may not be killed. And do not ever cut off your kindness from my family, not even when the Lord has cut off every one of David's enemies from the face of the earth. So Jonathan made a covenant with the house of David, saying, May the Lord call David's enemies to account. And Jonathan had David reaffirm his oath out of love for him, because he loved him as he loved himself. Um. Para este momento es obvio para un Jonatán y todo el pueblo que Dios está con David. At this point it was clear for them and for everyone that God was with David. Y eso significa en matemáticas cuando usted suma 2 y 2 y le da 4. Now there's a mathematical rule that says if you add 2 and 2 you get 4, ¿verdad? Entonces, si alguien se oponía a David, ¿a quién se estaba oponiendo también? Which means if you oppose David, who were you also opposing? The, en la matemática de Jonathan, y en, él entiende, mi papá lo quiere matar, mi papá se está metiendo con Dios. And Jonathan saw the formula. He said, my father wants to kill you, my father's in trouble with God. Eh, y ahí es donde le pide misericordia a David, porque él dice, o sea, obviamente Dios va a acabar con tus enemigos. So this is why he's asking for mercy. He's saying God is going to destroy your enemies. Y ahí es donde en este pacto David, eh, Jonathan lo que le está pidiendo es, no me dejes morir a mí y a mi familia. So in this covenant, Jonathan is saying, but don't kill me and my family. Or don't let us be killed. Muchas veces nos preguntamos mucho más adelante en la historia, ¿y por qué David nunca mató a Saúl? Sometimes if we don't we forget the whole story and we say well why was it that David didn't kill Jonathan? ¿Usted ha leído esos esos libros corridos? Have you ever read the book all the way through? O he sido solo yo, pero yo pienso yo más de una vez he pensado, ¿por qué no lo mató? At least sometimes I've wondered well, why didn't he kill him? ¿Verdad? ¿Quién más se ha preguntado eso? Solo yo. Who else has maybe wondered that or am I the only ¿verdad? one? Eh, bueno, una muy buena razón es que no lo mató porque había jurado con Jonathan un pacto de amistad y de protección. And there's a good explanation. He and Jonathan had sworn a covenant of friendship and protection. Y aunque Saúl andaba detrás de él, David estaba cumpliendo su palabra. And even when Saul was after him, David fulfilled his word, his pledge to Jonathan. Eh, ahora hasta aquí unas preguntas que ya podemos hacernos para reflexionar nosotros. So now we can ask some questions to get ourselves thinking. Eh, Saúl obviamente no, ¿verdad? Todo mundo vio esa gracia en David y lo amaban y Saúl veía esa gracia y se, se, se enojó, se molestó, tuvo envidia. Everyone saw this grace in David and loved him. Saul saw the grace in David and he was envious and he was angry. Y, y tuvo temor. He was also fearful. Una pregunta que podemos hacernos nosotros mismos para reflexionar. So here's a thought question for you. Cuando tú ves que Dios está levantando a alguien y que Dios está poniendo gracia en alguien, ¿tú te alegras o, o sentimos envidia? When you see God raising up someone else, when you see God's grace expressed in someone else, do you rejoice or are you jealous? Cuando tú ves que Dios está obrando algo muy grande en una persona, ¿te alegras? When you see that God is doing something great in another person, do you rejoice over that? O te, or, do you start, no. or do you start grumbling? ¿Verdad? ¿Y por qué a mí no? Why not me? What's wrong with me? <laughs> Why is she preaching? No. Perdón. <laughs> Sorry. Sí. <laughs> okay. Bueno, en este capítulo 20, eh, Saúl le reprocha a Jonatán que es ayuda, que está ayudando a su enemigo. In this chapter 20 Saul reproaches his son Jonathan for helping the enemy. Um, y cuando al fin del capítulo eh, Jonathan le llega a decir a David, no sí, tienes que huir. And at the end of the chapter Jonathan says, yes, you you must flee. Ellos dice que voy a leer en el 41 y el 42. 
Dice, cuando el, el, el muchacho se fue, ¿verdad? David se levantó del lado sur, cayendo rostro en tierra, se postró tres veces. Se besaron el uno al otro y lloraron juntos, pero David lloró más. Y Jonatán dijo a David, vete en paz, ya que nos hemos jurado el uno al, al otro en el nombre del Señor, diciendo, el Señor esté entre tú y yo y entre mi descendencia y tu descendencia para siempre. Chapter, eh, verse 41, after the boy had gone, David got up from the south side of the stone and bowed down before Jonathan three times with his face to the ground. Then they kissed each other and wept together, but David wept the most. Jonathan said to David, go in peace, for we have sworn friendship with each other in the name of the Lord, saying the Lord is witness between you and me and between your descendants and my descendants forever. Eh, yo no sé usted, pero yo leyendo esto, me quedé reflexionando un rato, ¿verdad? Y me los imaginé de veras eh, llorando. When I read this, I thought about it. I could, I could see them in my mind's eye, weeping together. Y pensé eh, en un José, de José también en la Escritura se dice que lloró fuertemente. I remember Joseph, from earlier in the scriptures, we read that he wept deeply. De José se menciona tres veces una lloró sobre sobre el cuello de Benjamín. We see him weeping three times. First he weeps on the neck of his brother Benjamin. También lloró dice sobre su padre Jacob cuando lo vio por primera vez después de muchos años. He weeps over his father Jacob when he sees him for the first time after so many years. Y luego cuando Jacob muere dice que él cae sobre el cuerpo de su padre Jacob en la cama y que se aferró al cuerpo y que lloró pero a grito. And when Jacob his father dies, the word tells us that Jacob throws himself onto his father's body. He clings to his father's body and he weeps in a very loud voice. Eh, aquí tenemos a un David y Jonatán llorando. Dice que Jeremías lloró, dice que Jesús lloró. Here we have Jonathan and David weeping. We find that Jeremiah weeps, Jesus weeps. Entonces aquí le, le tiro un, una, este es un, un paréntesis. So this is a little parenthetical statement. Eh, pero eh, varones, hermanos, men, brothers, eh, yo creo que en la Biblia hay bastante como para entender y en los salmos también de que eh, Dios nos ha hecho a nosotros para expresar también emociones. The Bible has plenty of evidence and so does the book of Psalms to know that God has made us as people who can express emotions. Y hay muchos mensajes en la Biblia que están ahí que, que son contra cultura. There are many messages in the Bible that seem countercultural. Entonces cuando usted ocupa expresarse con Dios y escucha una vocecita aquí que le diga que los hombres no pueden llorar, esa voz no viene de la Biblia. When you need to express yourself to God and you hear that little voice saying, men don't cry, that voice is not from the Bible. Y no le estoy diciendo que venga aquí al frente a llorar. Doesn't mean you have to come up here and start weeping. Pero sí le estoy sembrando, le estoy diciendo que la Biblia tiene suficiente ahí para decir que en realidad todos ocupamos expresarnos a veces con Dios. But remember that the Bible is very clear and gives us many examples to know that all of us need to be able to express ourselves to God. Cierro paréntesis. Close paréntesis. <laughs> ok. Eh, más adelante eh, Jonatán le va a decir en otra que se ven con, con David le va a decir no yo sé que tú vas a ser el rey y que yo seré el segundo a cargo. Later on we see Jonathan speaking to David and saying no I know that you are going to be the king and I will be the second in command. Verdad él, él igual que otra gente vio una y otra vez en David eh, que Dios, que era el escogido. He and others saw in David over and over again that David was the chosen one. Y ahora que hemos visto ese hilo, ¿verdad? A través de esos capítulos que cómo la gente lo amaba y cómo verdad veían que Dios estaba con él, me gustaría entonces regresarnos al capítulo 18, so a ese versículo 4. So we followed this whole thread through these chapters seeing how God was with David and how so many people loved David and having read that I want to go back to chapter 18 verse 4. Entonces, eh, si a usted le preguntan por allá afuera, usted podrá decir, no, era un amor de amistad y mucha gente lo amaba. Saúl lo amó, el pueblo entero lo amaba y veían que Dios estaba con él. So if anyone out there asks you, you can say, no, actually, everybody loved David. The people, whole people loved him and they all knew that God was with David. 
Entonces veamos ese versículo 4, en este, en este caso específico, este pacto que ellos hacen ese día. Dice, Jonatán se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David con sus ropas militares, incluyendo su espada, su arco y su cinturón. So we're going to look at another covenant that the two of them make, chapter 18, verse 4. Jonathan took off the robe he was wearing and gave it to David, along with his tunic and even his sword, his bow and his belt. Entonces, eh, habían varios tipos de pactos en la antigüedad. There were different types of covenants in, in ancient times. Eh, había uno que era de, de un amo o de un señor hacia un siervo. There was a covenant between a master and his servant. Y en ese tipo de pacto era muy, muy claro, ¿verdad? Que esta persona quedaba en sumisión o en obediencia hacia el amo. And in this covenant it was very clear that the servant would, was, was sworn to obedience to the master. Pero en este caso es, es otro tipo de pacto y es un pacto más bien de igualdad. But this is a different type of covenant. It's a covenant of equals. Y el que Jonatán le estuviera dando estas vestiduras reales a David. So Jonathan is giving the, the royal robes to David. Era una forma de decir eh, no solo somos iguales. It's a way of saying we are equals. Ah, bueno, pero no eran iguales en un sentido porque Jonathan era el heredero al trono. But they weren't equals because Jonathan was the heir to the throne. Pero entonces en este pacto de igualdad Jonathan le está diciendo a David Tú tienes tanto derecho al trono como yo. So in this pact of equals, Jonathan is saying, you are just as entitled to the throne as I am. Es como que Jonathan está reconociendo la obra de Dios en David. Jonathan is, is, is recognizing God's work in David. Lo que todo el mundo reconoce y Saúl no, ¿verdad? Jonathan lo está, ¿verdad? En su accionar está efectivamente diciéndole, tú, puedes, tú vas a heredar el trono. So what everyone understood and what Jonathan is recognizing and Saul hasn't yet noticed is David you will be the heir to the throne. Ahora se acuerdan que hemos hablado mucho estas semanas de que hay tipos en la Biblia. Over the past few weeks we've been talking a lot about um, certain types that the Bible gives us represent, representations. Eh, alguien recuerda que es un tipo. Remember what a type is biblically speaking? No. <laughs> <laughs> Si ¿Sí se acuerdan, es como cuando tenemos una, una foto, un representante, algo que nos, nos va a hablar de Jesús. It's like if we have a photograph or some type of representation that speaks to us of Jesus. También, eso es, ajá, es no, tipo, tipología. Uh -huh. A topology. Eh, otra forma en que me gusta describirlo es las películas. Se han, han fijado que el trailer, ¿verdad? Es como el anuncio de la película. I also can like to think about it this way when we have movies we have a trailer which tells us in advance about the movie. Y el trailer solo dice una cosita resumidita de la película. And the trailer just gives you a few scenes about the movie. El trailer no es la película. The trailer is not the movie. Pero con el trailer usted ve algunas cositas de la película. But with these previews you see a few things about the movie. La Biblia apunta a Jesús. The Bible points to Jesus. Todos estos personajes en algo nos muestran una cosita de Jesús. And all of these characters in the Bible show us something about Jesus. Ellos no son Jesús. They are not Jesus. Ni son perfectos. They are not perfect. Pero algo aprendemos de ellos que nos está hablando de Jesús. But we can learn something from them that speaks to us of Jesus. Entonces, eh, en este caso el tipo es, lo tiene Jonatán. So the, the type, the representation here is Jonathan. Porque eh, Jesús, en la forma en que Él se sacrificó por nosotros, Él nos ha dado sus vestiduras de justicia a nosotros. And it's because Jesus died for us, and in so doing, He gave us His robes. Eh, cuando dice vestiduras de justicia o que Él nos da su justicia, la mejor también otra manera de decirlo es, es la rectitud de Él está disponible a cada uno de nosotros. When we see the reference to these robes of righteousness, what it means is that the righteousness of Jesus Christ is available to all of us. Eh, esas vestiduras de Jesús, esa santidad de Jesús está disponible para cada uno de nosotros por fe. His robes, His holiness, that is available to all of us through faith. Y Jesús se despojó, dice de sí mismo, para venir a tomar nuestro lugar. And it says that Jesus set himself aside in order to come and take our place. Es más, Jesús al cargar el pecado se puso nuestras vestiduras. And in fact, when he bore our sins, he actually put on our robes. 
y nos dejó sus vestiduras ahí para nosotros a que nosotros si queremos las tomemos. And he left his robes for us so that if we want to we can put them on. Ahora en este pasaje aquí no dice que David se las puso. It doesn't say here in the passage that David put on those royal robes. Pero yo creo que no está de más que usted y yo nos podemos imaginar que David sí tomó estos regalos. But there's nothing wrong with us imagining David as he received these gifts. Es más, yo les pregunto, ¿ustedes creen que David valoró estas ropas? In fact, I would ask you, do you think that David valued these robes? Se las habrá puesto el manto ese. You suppose he put it on. ¿Creen que después tal vez fue a la batalla con esta espada? Then do you suppose he went to battle with the same sword that Jonathan had given him? Y debió de ser una espada muy bonita porque era la espada del hijo del rey. And it must have been a pretty nice sword because it was the sword of the king's son. Era del hijo del rey que iba a ser el rey. The king's son who would become king. Entonces, ¿quiénes votan de que David sí pudo haber apreciado esas ropas y se las puso? So who votes yes? Who says that he put on the clothes and he put on those robes and took the sword? Bueno, ahora viene la pregunta para todos aquí, me incluyo yo. Now the twenty thousand dollar question. It's hard for all of us, including me. <laughs> um, ¿Valoras tú esas vestiduras que Jesús te ha dado? Do you value those robes that Jesus has given you? ¿Te las has puesto? Have you put them on? No las ponemos. Do we put them on? ¿O creemos que somos muy indignos para usarlas? Or do we feel like we are unworthy to wear them? ¿O puede ser que hasta las subestimemos? Or maybe we um, underestimate their value. ¿Usamos esa espada que él nos ha dado? Do we use that sword he handed us? O la tenemos bien guardada. Or do we, or do we put it away in a safe place? Y alguien la puede tener bien guardada en la mesita de noche. You might even have it carefully stored away on the, in your bedstand. Nightstand. Yo les dejo esa ahí para reflexionar. Yo he estado reflexionando mucho en esas preguntas en estos días. And frankly, in the last couple of days, I've been thinking about these questions a lot. Y no crea que, verdad? A veces yo misma me he dado cuenta. Ay, sí, señor. A veces yo tengo que recordarme. No, por fe, la justicia de Jesús está sobre mí. And I have to remind myself sometimes. Yes, Lord, by faith. The righteousness of Jesus Christ is, is on me. Y eso no significa que vamos a tomar tampoco a la ligera el pecado. Nor does that mean that we take sin lightly. O sea, si pecamos hay que confesarlo. If you sin, you have to confess it. No es, ah no, yo no, yo no tengo pecado. It, we don't say, no, no, I have no sin. No, es confesarlo, pero es también por fe, Señor, yo recibo tu justicia. So you confess it, but also You remember, Lord, it's by faith that I receive your righteousness. Yo recibo esa rectitud de Jesús. I receive that righteousness of Jesus. Esa santidad. The holiness. Eso, eso es mío. It's mine. Eso es tuyo porque en la cruz él lo hizo posible. And it's yours because he made it happen on the cross. Y el libro de Romanos desarrolla mucho este tema. The book of Romans talks a lot about this. Eh, y hay un principio que se llama el principio de representación. And there's a principle called the principle of representation. Eh, todos sabemos aquí que si el presidente firma algo, algún tratado internacional, es como que la firma de los cuatro o cinco millones de costarricenses esté puesta en el papel. We all know that if the president signs some international treaty, all four and a half million Costa Ricans have signed the treaty in essence. Usted sabe que lo que él firme, vamos todos en esa firma. Did you know that when he signs something, that includes you, all of us? Por eso que orar mucho por el presidente. This is why we pray for the president. Bueno, espiritualmente, Adán firmó primero por todos nosotros. Spiritually speaking, Adam signed first for all of us. Y por eso todos nacimos en pecado. And that's why we were all born in sin. Pero también Jesús firmó en la cruz por todos nosotros. But Jesus signed for all of us on the cross. Y entonces cuando usted nace de nuevo, so when you are reborn, usted nace hijo de Dios. You are born as a child of God. Si lo tomamos por fe. If you take it by faith. Y si no lo vestimos. And if you put it on. Y si no lo ponemos. If you put it on. Y si la usamos. And if you use it. Vamos a ponernos de pie. Stand with me to, to pray. Padre, venimos delante de ti con acción de gracias, Señor. Father, we come before you with thanksgiving. 
y, y no queremos tomar a la ligera, Señor, tus vestiduras para nosotros. And Lord, these robes of yours that you've given us, we don't want to take them lightly. Y confesamos y reconocemos, Señor, cuando no las hemos tomado con gratitud. And we confess and we recognize that we have not taken them up in, with gratitude. Cuando no hemos podido discernir bien que la justicia de, de Cristo es sobre nuestras vidas. For the times that we haven't discerned properly that the righteousness of Jesus is in our lives. Queremos vestirnos de ti, Señor. We want to dress ourselves in you. Y queremos apropiarnos de esa espada, Señor. And we want to take up that sword for our own. Y del cinturón de justicia. And also that belt of righteousness. Y de todo lo que tú tienes para nosotros. And everything that you have for us. Padre, ilumina los ojos de nuestro entendimiento para comprender la herencia a la que hemos sido llamados. Father, open the eyes of our hearts so we can understand the inheritance that we have in you. Que podamos comprender esta salvación tan grande que está en nuestras manos. To comprehend the, the, the magnitude of this salvation that's in our hands. Que podamos comprender la identidad que tenemos en Jesús. To comprehend the identity that we have in Jesus. Y comprender que tú estás con nosotros. And comprehend that you are with us. Y si tú estás con nosotros, ¿quién? contra nosotros. And if you are with us then who can stand against us? Recibimos, Señor, esa gracia que tú quieres poner en cada uno de nosotros. We receive that grace that you want to place in each one of us. Y la certeza de tu presencia. And the certainty of your presence. Y de tu amor hacia nosotros. And of your love for us. Gracias, Padre, por cada uno aquí en esta mañana. Father, I thank you for everyone who is here this morning. Y pedimos tu protección sobre cada persona y cada familia en esta semana. And we ask for your protection over every person and every family for the coming week. Que podamos alabarte, Señor. That we might be able to praise you. Y bendecirte. And bless you. Cada día y a cada momento. Every day and at all times. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Amén. Amén. Si usted quiere oración, aquí estamos para orar por usted. If you would like prayer, we will be here for you. Relacionado con el sermón o de alguna otra cosa. Prayer about something you took from the sermon or about anything else.